Hi friends, welcome back to Manovicha Integrated Farming Channel. In the video, we will see the video of the video of the video and the video of 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 the video video of the video of the video of the Uh, last year, uh, March, la, uh, 12 cross 12 grow bag, I bought a packet of Vengaya So, this is one packet of 20 rupees. Up in so, I bought it in one month and I bought it in grow bag. Le, vitaan, and the one month gap la na manna ready panni vechirna vengaya naat eduthu nadrathukku so na manna eppadi ready panna na oru pangu coco pet oru pangu chemmanu oru pangu maatu saanu eru oru pangu manpulu varam so idu naalathiyum mix pannite idoda normally use pandra bio fertilizers ellame add pannite so idu vandha na apdi one month apdi nalla manna padapaduthi vechirna so adukapram and the one month kalichu and the vengaya naat eduthu idu ella so in the bag ellame vande uh, rectangular grow bag so idoda size vande uh, 18 cross uh, 12 cross 12 so idhula da na vengayam nattu vittirken idhula uh, paar eduthu nadra mari na nattu vittirken uh, as usual na arva color la uh, ella vengayam um, naathiyum vande nattu vittiten inda rendu grow bag la so ellathukume vande or 2 illa 3 inch gap da irundhudu uh, nearly over Totilion, our Muppadler and the Napa the Nath Varako Nutu Vitita. So Nutta uh, regular Tani Utite Vana, but Elame on the Nalla Varla uh, over Totilion, Patil and the Padinan Chichadida on the uh, Nalla Vandi Trenta So other work on a Padgatu Valata Podon and a chair. Uh, when I am weather potter, Molachi Varataka or uh, one week learn the two weeks Varaka. So Adakapra, other one then our uh, one month and the one and a half month Varako and the weather potter grow bag lay Vitona, then Allah conjo Haita Valandoro or uh, already Kita Valan the Capro, other uh, edit Tania Vara or grow bag la Tanitania Nativitona and Allah Valar Chirko. Namapudu grow bag la Nata Vodane, a uh, wear Puducha Vodane Valandra there. So on the grow bag or uh, Manaka adapt Agia. அது வரிறதுக்கு ஒரு 1 month கிட்ட ஆகும் சோ அதுக்கு அப்புறம் தான் அதோட வளர்ச்சி வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவா இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் நம்ம அது குடுக்குற உரத்தை பொறுத்து நல்லா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா வளர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நம்ம பாத்துட்டு இருக்குது 3 to 3 and a half month வளர்ந்த செடி சோ இந்த செடி வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வந்திருக்கு uh, in the over chedicum gap on the poor look and all are good. Initial and on the rendil and the moon inch gap it than at two churner, so are the Nadul and Nadula Kachedila on the Kanji Ponadanala, Ipa gap on the Nala Vereka, or Angel and the orange kit a gap over chedicum. So upon the Venga and Allah Valarataka conjo easy argo. Uh, Vengaya Valarataka and Initiala, uh, Mankalavilla, Martisano Eru, uh, Manpururo, Adkaprum bio fertilizers at Panirna. Uh, first three months can have a and the Oromon Kudukla, so the Kapra the wear Nalla Puduchik or Laku under the Kapro now and the regular interval uh, mean a milam uh, Tanila Kalanda Telichuitrana uh, next Pancha Kaviamo regular interval at Telichitrana, so either end me on the fifteen days once on the Mati Mati Telichu on the Trana. So, now we have to start the start So, green and yellow are the purple color. So, we have to start the bulb. We have to the same thing. We have to start the same thing. So, we have to start the same thing. So, we have to start the same thing. We have to start the same thing. We have to start the same thing. அதுக்கப்புறம் செடி வளர்ந்து ஒரு 4 मंथ्स இருக்கும்போது செம்மண்ணை வந்து தண்ணில கரைச்சு அத வந்து செடி மேல ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டேன் சோ அந்த செம்மண்ணில இருக்க சத்து எல்லாமே வந்து அந்த செடிக்கு போயிட்டு நல்லா வளரும்ன்றதுனால வெங்காயம் செடி நல்லாவே வந்துட்டு இருந்தது வெங்காயமும் வந்து நல்லா மேல தெரியற மாதிரி இருந்தது எனக்கு வந்து இனிஷியலா தெரியாத வெங்காயத்துக்கு வந்து மண்ணு சேர்த்து விடணும் அப்படின்றது சோ மண்ணு சேர்த்து விட்டா வெங்காயம் பல்ப் வந்து நல்லா கொஞ்சம் பெருசா இருக்கும் அப்படினு சொல்லி என்னோட ரிலேட்டிவ் ஒருத்தவங்க சொல்லிருந்தாங்க பட் வந்து எனக்கு இந்த வெங்காயம் விதைக்கறப்ப எனக்கு அத பத்தி தெரியாது சோ அதனால நான் அது எதுவுமே பண்ணல வெங்காயம் வந்து மேலையே தான் தெரிஞ்சிட்டு இருந்தது ஒரு லோக்கு மீடியம் சைஸா தான் வந்து இருந்தது வெங்காயம் எல்லாமே நெக்ஸ்ட் டைம் நான் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் சோ வெங்காயம் வர அப்ப சேத்து விட்டா வெங்காயம் வந்து பெருசா வருது அப்படினு 
எனக்கு அதை பற்றி சரியாக தெரியல உங்களுக்கு யாருனா தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் விதைச்சது பெரிய வெங்காயம் ஸோ இந்த வெங்காயம் விதை போட்டு நாற்று எடுக்கிற அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒன் மந்த் ஆகும் ஸோ நாற்று எடுத்து அதை நட்டு விட்டு வெங்காயம் வளர்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் மந்த் ஆகும் ஸோ டோட்டலாக எயிட் மந்த்ஸ் கிட்ட ஆகிடும் இந்த வெங்காயம் வளர்கிறதுக்கு மோஸ்ட்லி வெங்காயத்தை வந்து மழை காலத்துக்கு முன்னாடியே வந்து அறுவடை பண்ணிடணும் ஸோ மழை காலத்தில் இருந்தாலும் தண்ணி தேங்குற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படி தண்ணி தேங்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா வெங்காயம் வந்து அழுகி போயிடும் ஸோ அதனால தான் வந்து வெ மழை காலத்தில் வந்து வெங்காயத்தோட விலை வந்து அதிகமாக ஏறுது எவ்வளோ தான் வெங்காயம் விலை ஏறினாலும் அதை விதைச்சவங்களுக்கு வந்து அது லாபமாக இருக்குமான்றது சரியாக தெரியல ஏன்னா நான் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு விதை கொடுத்து வாங்கினேன் அது மண்ணெல்லாம் ரெடி பண்ணி ஒரு எயிட் மந்த்ஸ் வெயிட் பண்ணி எனக்கு கிடச்சது வந்து ஒரு ஆஃப்லேருந்து ஒன் கேஜி வெங்காயம் தான் கிடச்சிது ஸோ எயிட் மந்த்ஸ்க்கு வந்து எனக்கு ஒன் கேஜி வெங்காயம்னா ஒரு நூறுரூவா தான் எனக்கு லாபமாக இருந்திருக்கும் அந்த நூறுரூவா வந்து விவசாயிங்களுக்கு முழுசாக போய் சேருமானா அதுவும் டவுட்டு தான் ஸோ அதில் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு செவன்ட்டிலேருந்து எயிட்டி பர்சன்டேஜ் போய் சேர்ந்தாலே அவங்களுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு லாபம் இருக்கும் பட் அவ்வளோ போகுதான்றது தெரியல வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வளர்ந்துட்டு இருந்தது ஸோ எங்கள் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தது ஃபங்க்ஷனுக்கு எங்கள் வீட்டுக்கு நிறைய குட்டி பசங்கள்லாம் வந்திருந்தாங்க அதில் யாருன்னு தெரியல ஒரு மூணு வெங்காயம் செடியை வந்து பிடுங்கி விட்டுட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதனால் அந்த மூணு வெங்காயம் செடியை மட்டும் நான் ஆர்வஸ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதில் ஒரு செடி வந்து ரொம்ப சின்னதாகவே இருந்தது அதில் சரியாக வெங்காயம் முளைக்கவே இல்லை மற்ற ரெண்டு வந்து ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக முளைச்சிருந்தது ஸோ அது மூணுத்தையும் நான் எடுத்துட்டேன் மற்ற செடியை அப்படியே வளர விடுவோம் அதில் இருக்க வெங்காயம் கொஞ்சம் பெருசானதுக்கப்புறம் பறிச்சிக்கலாம் இந்த வெங்காயம் சைஸ் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸில் தான் வந்துருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தான் எல்லாமே கிடச்சிது ஒரு சில வெங்காயத்தை தவிர வச்சு மற்ற எல்லாமே ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸில் நல்லாவே வந்துருந்தது வெங்காயம் நாற்று நட்டு ஒரு த்ரீ ஃபோர் மந்த்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு செடி அவ்வளோவா க்ரோத்தே இல்லாத மாதிரி இருந்தது ஸோ நான் என்ன நினச்சேனா எனக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த வெங்காயம் தலை வந்தால் கூட போதும் ஸோ அதுவே வந்து சமையலுக்கு யூஸ் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா வந்ததுன்னா போக போதும் வெங்காயம் வரலன்னா கூட பரவாயில்ல அப்படின்னு நினச்சேன் பட் கொஞ்சம் நாள் ஆக ஆக வெங்காயம் நல்லா பிடிச்சி வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ மேலேயும் வெங்காயம் வந்து நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது ஸோ இது வந்து நான் செகண்ட் டைம் பண்ணுற ஆர்வஸ்ட்டு ஸோ இது வந்து மழை பெஞ்சு கொஞ்சம் காஞ்சிருந்தது அதனால் வந்து நான் ஆர்வஸ்ட் பண்ணேன் பண்ணிடலான்ட்டு இந்த வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே ஆர்வஸ் பண்ணிட்டேன் ஸோ சைஸ் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பெருசாகவே இருந்தது இதில் இந்த டைம் நியர்லி ஒரு பத்து வெங்காயம் கிட்ட ஆர்வஸ் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ எல்லாத்தோட சைஸும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா பெருசாக இருந்தது ஸோ மீதி இருந்த வெங்காயத்தை வந்து நான் அப்படியே விட்டுட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வளரட்டும் அப்படின்ட்டு அது கொஞ்சம் சின்னதாகவே இருந்தது அதனால் அப்படியே விட்டுட்டேன் மீதி இருந்த வெங்காயத்துக்கு வந்து நான் அகெயின் மீன மிளம் பஞ்சகாவியம் இதை வந்து ரெகுலர் இன்டர்வலாக தெளிச்சுட்டு வந்தேன் ஸோ இதுவும் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துட்டு இருந்தது இது வந்து அக்டோபர் நவம்பர் டைம் ஸோ அந்த டைமில் வந்து மழை வந்துட்டு இருந்தது ரெகுலராக ஸோ நம்மளோட க்ரோ பேக்கில் வந்து நல்லா ட்ரைனிங் ஹோல்ஸ் வந்து நிறைய இருந்ததுனால தண்ணி எதுவும் தங்கலை ஸோ அதனால் வெங்காயமும் வந்து அவ்வளோவா அழுகி போகலை தண்ணி நிற்காமல் கீழே ஓடிட்டதுனால வெங்காயம் நல்லாவே வந்துட்டு இருந்தது இந்த வெங்காயமும் நல்லா வந்துருச்சு ஸோ இதையும் நான் ஆர்வஸ் பண்ணிட்டேன் ஆர்வஸ் பண்ண எல்லா வெங்காயத்துலேயும் வந்து நான் தலையை கட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தை மட்டும் அப்படியே ஒரு ஒன்லேருந்து டூ வீக்ஸ் வரைக்கும் காய வச்சுருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணும்போது வெங்காயம் வந்து நல்லா இருந்தது இப்போது நாம் விதைச்சி அறுவடை பண்ண வெங்காயத்தை வச்சு நம்ம என்ன டிஷ்ஷு செஞ்சோன்றதை பார்க்கலாம் நாம் செய்ய போகிற டிஷ் நேம் வந்து ஆனியன் சீஸ் பால் அண்ட் க்ரிஸ்பி ஆனியன் ரிங்ஸ் 
இது ரெண்டு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம் ஸோ நம்ம செய்கிறதுக்கு தேவையான ஆனியன்ஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து வீட்டிலேருந்து ஹார்வெஸ்ட் பண்ண ஆனியன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் பத்தாதுன்றதுனால கடையிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்த ஆனியன் கொஞ்சம் எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ நமக்கு தேவையான ஆனியன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ரிங் ஷேப்பில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஆனியனோட ஒவ்வொரு லேயரும் வந்து நமக்கு ரிங் ஷேப்பில் வேணும் ஸோ அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வந்து அந்த ரிங்ஸை எடுக்கணும் மேலே இருக்க தோலை ஃபஸ்ட்டு உரிச்சு எடுத்துட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்குள்ளே இருக்க ரிங்ஸை வந்து தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எடுக்கணும் எல்லா வெங்காயத்தையும் ஸோ இதே மாதிரி நம்ம ரிங்கு தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு தேவையான பொருள் எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது வந்து சோள மாவில் தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து டிப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தண்ணியும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா முட்டையோட வெள்ளைக்கருவும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எங்கள் வீட்டில் அப்பா வந்து அன்றைக்கி நான்வெஜ் சாப்பிட மாட்டார் ஸோ அதனால் இந்த தண்ணி யூஸ் பண்ணோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரிசி மாவு இதையும் வந்து அந்த வெங்காயத்தோட மேலே ஒரு லேயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது பிரெட் கிரம்ஸு ஸோ இது வந்து மேலே ஒரு லேயராக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ந நல்லா கிறிஸ்பியாக கொடுக்கும் வெங்காயம் எல்லாமே கட் பண்ணி அதோடய ரிங்ஸ் எல்லாமே தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இப்போ எல்லாம் திங்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃபைனலாக வந்து நமக்கு தேவையான சீஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் ஸோ சீஸை வந்து நான் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ இதை தான் வந்து அந்த ஆனியனோட உள்ளே ரோல் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஆனியனில் ஒரு ரிங் எடுத்துக்கலாம் அந்த ரிங்கில் வந்து உள்ளே வந்து இந்த மாதிரி சீஸ் ஒரு லேயர் வச்சுக்கலாம் இந்த ஆனியன் ரிங் வந்து சின்னதாக இருந்ததுனால நான் ஒரே லேயரோட சீஸ் மட்டும் உள்ளே ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய ஆனியன் ரிங்காக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்னொரு ஒரு ரிங் எடுத்து அதுக்குள்ளே வச்சுக்கலாம் அண்டு இந்த ரெண்டு ரிங்குக்கும் நடுவில் வந்து சீஸை வந்து கவர் பண்ணி விட்டுடலாம் ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஏன்னா வந்து ரெண்டு லேயர் வெங்காயம் வைக்கிறோம் அதுக்கு நடுவில் வந்து சீஸ் வச்சுட்டு அதை வந்து கான்ஃப்ளவர் தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அரிசி மாவுலலாம் டிப் பண்ணிவிட்டு அதை ஃப்ரை பண்ணும்போது அந்த உள்ளே இருக்க ஆனியன் லேயர் வந்து வெளியில் வந்துடுது அதுக்கப்புறம் அந்த சீஸும் வந்து எண்ணெயில் மிக்ஸ் ஆகிடுது ஸோ அதனால் இது வந்து சரியாக ஒர்க் அவுட் ஆகலை ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணேன்னா எல்லா ஆனியன்லையுமே வந்து சின்னதாக இருக்க ரிங்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து நடுவில் சீஸை ரோல் பண்ணி அந்த சின்ன ஒரே ரிங்கில் வச்சு பால் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதை டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் மீதி இருக்கிறத வந்து நான் ஆனியன் ரிங்ஸ் மாதிரி போட்டுட்டு அதை நல்லா கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் சீஸ் இல்லாமல் ஸோ இப்போ எல்லாம் பால்ஸ் அண்ட் ஆனியன் ரிங்ஸும் ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையுமே வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கடையில் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிட்ருக்கு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆனியன் பால்ஸ் எல்லாத்தையுமே போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த பெருசாக இருக்கிறது வந்து நான் டூ லேயர் ஆனியன் வச்சது ஸோ இது வந்து சரியாக வரல பாருங்கள் அது எப்படி சீஸ்லாம் வெளியில் வந்துடுதுன்ட்டு ஸோ 
ஸோ இப்போ இதை திருப்பி விட்டுக்கலாம் ஸோ திருப்பும் போது என்னாச்சுன்னா அந்த உள்ள இருக்க ஆனியன் லேயர் வந்து வெளியில் வந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த சீஸும் வந்து எண்ணெயில் பட்டு மெல்ட் ஆகிட்டு அப்படியே வெடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிங்ஸ் ஸோ இதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரிங்ஸ்க்கு நான் என்ன பண்ணேன்னா சோள மாவு யூஸ் பண்ணல அதுக்கு பதில் முட்டையோட வெள்ளைக்கரு யூஸ் பண்ணேன் ஸோ ரிங் ஆனியன் ரிங்ஸை எடுத்து முட்டையோட வெள்ளைக்கருவில் முக்கி எடுத்துட்டு அதை வந்து அரிசி மாவில் போட்டு உருட்டி எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது அகெயின் வந்து பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டு முக்கி எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நான் அப்படியே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக டேஸ்டியாகவும் இருந்தது முட்டை போட்டதுனால இதையும் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க ஸோ ரெண்டு டிஷ்ஷும் நம்ம செஞ்சு முடித்தாச்சு ஒன்று வந்து ஆனியன் சீஸ் பால்ஸு இன்னொன்று வந்து கிறிஸ்பி ஆனியன் ட்ரிங்க்ஸ் ஸோ இது ரெண்டுமே செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஆனியன் சீஸ் பால்ஸை வந்து உடச்சி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து அந்த சீஸ் எப்படி மெல்ட் ஆகிருக்குன்றத ஸோ பாருங்கள் சீஸ் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆகிட்டு இருந்தது ஸோ இதை வந்து அந்த சீஸோடு சேர்த்து சாப்பிடும் போது நல்லா டேஸ்டியாக இருந்தது அண்டு ரிங்ஸும் வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக அந்த முட்டை டேஸ்ட்டு நல்லா சூப்பராக இருந்தது நீங்களும் முடிஞ்சால் உங்கள் வீட்டில் வெங்காயம் விதச்சி அதை வளர்த்து அதுக்கப்புறம் இது போல் டிஷ்ஷு செஞ்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற ஃப்யூச்சர் வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்